ሰላም ጤና አስተልኝ ተመልካቾቻችን ሰለሙን ሙልጌታ ካሳኔ ሳምንታዩ ቲክቶክ ሳውንድ በኢቢኤስ ተጀምሯል ለዛሬ የማቀርብላችሁ ፕሮግራም ሄሊኮፕተሮችና አውሮፕላኖች እንዴት እንደሚበሩ ይሆናል የዛሬ 6 አመት ገና በመጀመሪያው ምዕራፍ ፕሮግራም ላይ አውሮፕላን እንዴት እንደሚበር በተወሰነ መንገድ አቅርቤ እንደሆነ ይታወሳል ከዛ ነው ጀምሮ ፕሮግራሚንግ የምትከታተሉ ወገኖቼ ነገር ግን አሁንም በብዛት የሚቀርብ ልጥያቅ ያለ ሄሊኮፕተሮች ካውሮፕላኖች እንዴት እንደሚበሩ እስቲ አብራራለን የሚል ስለዚህ ሁለቱን ማንድ ላይ አድርጌ ዛሬ በሙሉ ፕሮግራም ለየብቻ እንዴት እንደሚበሩ አሳያችኋለሁ መልካም ቆይታ ከሄሊኮፕተር እንጀምር በአውሮፓውያኑ አቆጣጥር በ1939 ዓ.ም ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ሄሊኮፕተር በሙከራ በተግባሪው አለው ፈጣሪውም ደግሞ ኢጎር ስኮርስኪ የሚባል አሜሪካዊ ነው በከነርኬት በሚባል የክፍለ ግዛት ውስጥ ነው እንግዲህ ይሄ ነገር የተከናወነው ማለት ነው ሄሊኮፕተሮቹ ከአውሮፓውያኖች በጣም ለየት የሚያረጋቸው እንዴት አድርገው እንደሚወሩ እንዴት አድርገው ቴክኦፍ እንደሚያደርጉ ነው ላንዲንግ ያስፈልጋቸው ምን እንደምታቆት መንደርደር ያስፈልጋቸው ክፍተኛ ስፒድ በመሬት ላይ መፍጠር ያስፈልጋቸው ቀጥታ ቨርቲካል ሊፍት እና ቨርቲካል ደሞ ዲሰንት ማድረግ ይችላልበት ብቃት አላቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር እነሱን በጣም ለየት ያደርጋቸዋል ከዚህም በተጨማሪ እነሱን ለማንቀሳቀስ ለማጠፍ ወደፊት ለማድረግ ወደኋላ ለማድረግ ወደጎን ለማድረግ በ360 ዲግሪ ማኑቨር የሚባለው ለማከናውን በጣም 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 ቀላል ይመስላል ሲታይ ነገር ግን ከበስተጀርባ ያለው ነገር ነው እንግዲህ ዛሬ በተወሰነ መንገድ የምናብራራው ስለዚህ ሄሊኮፕተሮች እንዴት ነው የሚበሩት እንዴትስ ነው የሚንቀሳቀሱት ባየር ላይ የሚለውን እስቲ እናያለን ሄሊኮፕተሮች ልክ እንደ አውሮፕላን ኤር ፎይል ቴክኖሎጂ የሚባል የክንፍ አሰራር ወይንም ቅርጽ አለ ያን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ነው ቤዚክሊ ከከንፋስ ግጭት ጋር ከኤር ሞሊኪውል ግጭት ጋር በሚደረግ ኢንተራክሽን ነው እንግዲህ ሊፍት ፈጥረው ወደ ላይ መንሳፈፍ የሚችሉት እንግዲህ በሃይ ሌভেল ሲብራራ ማለት ስለዚህ በሄሊኮፕተሩ ጫፍ ላይ ያሉ እነዚህ ሶስት ብሌዶች በሚሽከረከሩ ወይም የብሌዱ መጠን እንግዲህ ሊሊ አይችላል ግን ብሌዶቹ በጣም በኃይለኛ ሁኔታ በሚሽከረከሩ ጊዜ የሚፈጠር የካየር ጋር የሚኖር ግጭት የሊፍት ፎርስ ወይም ከፍ የማለትን ፎርስ ይፈጠራል ስለዚህ እነዚህ ብሌዶች አሰራራቸው ደግሞ ለየት ያለ ነው ከአንዱ ሳይድ ወፈር ብለው ከአንዱ ጋር እየቀጠኑ የሚሄዱ ናቸው ስለዚህ ያ ደግሞ በትክክል ሆነ ተብሎ ዲዛይን የተደረገ የኤር ፎይል አይነት ዲዛይን ነው ማለት ነው። ሄሊኮፕተሮቹ ወይ ብሌዶቹ ኃይላቸው የመሽከርከር ብቃታቸውን የሚያገኙት ከኢንጂን ተርባይኑ ነው ወይ ደግሞ ከዋን ነው ከሄሊኮፕተሩ ሞተር ነው ማለት ነው። ሄሊኮፕተር ኢንጂን የምንለው አሁን ቀድሞ ያልኳችሁ የተርቦ ሻፍት ኢንጂኑ ኮምፕረሰር የሚባል ኮምበሽን የሚባል ቻምበር ወይ ደግሞ አየርና ጋሱ የሚቃጠልበት እና እንዲሁም ደግሞ ተርባይኑ ዋን ነው መሽከርከሩን የሚፈጥረውን የሚያካትት ነው እንግዲህ አንድ የሄሊኮፕተር ኢንጂን ማለት ነው ስለዚህ ኮምፕረሰሩ ኢንጂን ውስጥ ያለው ኮምፕረሰር አየር በኃይል በኃይለኛው ሁኔታ በፋኖ አማካኝነት ይቀበልና ያንን አየር እዛ ኮምፕረሰር ውስጥ አምቆ እጅግ በጣም ፕሬሸራይዝ አድርጎ ከጋዝ ጋር በማቀላቀል ከፍተኛ የሆነ መቃጠል ይፈጥራና ያ የሚፈጠረው መቃጠል የታይ በጣም በጣም ትኩስ የሆነ አየር ይፈጥራል ያ ትኩስ አየር በበስተጀርባ ያለው የተርባይኑን በማሽከርከር ከፍተኛ የሆነ የመሽከርከር ኃይል ይፈጥራል ማለት ነው እንግዲህ ስለዚህ ከኋላ ያለው ይሄ የሚሽከረከረው ተርባይን ደሞ ቀጥታ በሮድ ወይ ደሞ በመገናኘት ቀጥታ ተርባይኑን የሚያሽከረከረው ክፍል ጋር በመገናኘት በጌር ሲስተም ብሌዶቹ እንድሽከረከር ያደርጋል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ተርባይኑ ሁለት ክፍሎች አሉት። አንደኛው በታመቀ አየር ማማካኝነት እንድሽከረከር የሚሆነው ጥርሶቹ ናቸው። ከቀጥሎ ደግሞ በረጅም ብረት ተያይዞ ከባንደኛው ጫፍ ጊር ያለበት ጥርስ ያለበት ክፍል ነው። ያ ጊር የብሌዶቹ ዘንግ ያለበት ጊር ጋር ተያይዞ ብሬሉ እንድሽከረከር ያደርጋል ማለት ነው። የአውሮፕላኖችም ኢንጂን ተመሳሳይ ነው አፈጣጥሮ በኋላ ስለ አውሮፕላኖች ሳብራራ ነግራችኋለሁ። ነገር ግን ራሱ ኢንጂኑ ነው ትራስት የሚባለው ነው ይሄ ወደፊት የመፈናጠር ብቃቱን የሚፈጥረው ማለት ነው የሄሊኮፕተሮች ግን ከበጥርስ ተገና እንቶ ብሌዶቹን የማሽከርከር ብቃት ነው የሚፈጥረው ስለዚህ ኢንጂኑ ውስጥ የሚካሄደው ነገር ተመሳሳይ ቢሆንም ግን ኃይሉን የመፍጠሩ ነገር ሊፍቱን የመፍጠሩ ነገር ወይ ደግሞ ትራስቱን የመፍጠሩ ነገር በሁለቱ ማከላ ለዩነት ይሄን ይመስላል ከሄሊኮፕተሮች ጋር በተያዘ በጣም አየር ላይ ስናያቸው እንደልብ ሲወዲያው ዲ ሲሉ ቀላል ይመስላል እንጂ ዋን ነው ቻሌንጅ አሁንም ሄሊኮፕተሩን ማንቀሳቀስ ካፍ ማድረግ ዝቅ ማድረግ ወደ ጎን ማድረግ ወደ ኋላ ማድረግ ማሽከርከር በአየር ላይ ያለ እነዚህ ነገሮች ከባድ ናቸውና ከበዚህ ጀርባ ያለው በጣም የሚገርም ሳይንስ እና ፊዚክስ ነው እንግዲህ ይሄንን ነገር ተግባር አይ እንዲሆን የሚያደርገው ማለት ነው። እና በጣም በቀላሉ ለማብራራት ነው ሞክሮ ይሄንን ሳይንስ እና ፊዚክስ ከበስተጀርባ ያለውን ማለት ነው። ደም ዳልኳችሁ ብሌዶቹ ኃይላቸውን ከተርባይኑ ያገኛሉ ሲሽከረከሩ ግን በ ሊፍት ለመፍጠር ኤር ፎይሉ ያናኑ ብሌድ ስፔሻል በሆነ ዲዛይን ተሰርቷል ብያችኋለሁ እዚህ አኒሜሽን ላይ እንደምታዩት ነገር ግን እነዚህ ብሌዶች የተለያየ የተለያየ አይነት አንግሎ ኦፍ አታክ አንግሎ ኦፍ አታክ ምን እንደሆነ አብራራለሁ መፍጠር አለባቸው አየሩ ሲገጫቸው ከስር ፕሬዠሩን ከፍ ሲያደርግ ሊፍት ለመፍጠር ማለት ነው ስለዚ
ሊፍት የማይሆን ወይ ወደ ላይ የማይወጣቱ ነገር ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው አንግሎፍ አታክ ኤኦኤ ይባላል በሌላ አገላለጽ ማለት ነው አሁን ይሄንን ነገር በውስጣችሁ አስቡና ሶስቱን ብሌዶች አስቡአቸው እና እነዚህ ብሌዶች ወይ ደግሞ እነዚህ አራት ብሌዶች ሶስት ብሌዶች እንደ ሄሊኮፕተር ዲዛይን አራት አራት ብሌዶች በ ተላያ አይነት አንግሎፍ አታክ ቢሆኑ ምን እንደሚሆኑ አስቡት አንደኛው ብሌድ የተለየ አይነት የሌቭል ኦፍ አንግል ኦፍ አታክ ሌላኛው ደግሞ የተለየ አይነት በተለያየ አቅጣጫ ላይ በሚሆን ጊዜ ሄሊኮፕተር ላይ ምን ሊፈጠርን ምን ይችላል አስቡት የመተጣጠፍ ካፌ ማለት ዝቅ ማለት ወደ ጎን ቲልት የማድረግ ነገር ነው የሚፈጠረው ማለት ነው ስለዚህ ቤዚክሊ የተለያየ አይነት አንግሎፍ አታክ በብሌዶች ላይ በመፍጠር ሊፍት ከመፍጠርን ባሻገር ሄሊኮፕተሩን እንደፈለገ እንደፈለገን ማዘዝ የምንችልበት ቴክኒክ እንግዲህ ይሄ በዚህ ሁኔታ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት የሊፍት ፎርሱ በእያንዳንዱ ብሌድ ላይ የሚፈጠረው የሊፍት ፎርስ የተለያየ አይነት መጠን ወይ ደግሞ ፎርስ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ሄሊኮፕተሩን በዚህ መንገድ ማኑቨር ማድረግ ይቻላል። ይሄ የተለያየ አይነት አንግል ኦፍ አታክ ብሌዱ ላይ በመፍጠር የተለያየ አይነት ሊፍት ፎርስ እና የሄሊኮፕተሩን ቲልት ማድረግ ወዲያ ወዲህ ማድረጉ ነገር የቶርክ ከካቶርክ ጋር የክስተት ቶርክ ከሚባል የፊዚክስ ክስተት ጋር የተያያዘ ማለት ነው። በአጭር ኤክስፕሌኔሽን ቶርክ ማለት የአንድ የኃይል ሜጀር አንድ ነገር ሲሽከረከር በራሱ አክሲስ ላይ በሚሽከረከር ጊዜ የሚፈጠርበት ወይ የሚከሰትበት የኃይል መጠን ነው ያንን ቶርክ እንግዲህ ኤክስፕሌን የሚያደርገው የሚፈጠረውም የሚመጥነውም ማለት ነው። በሊኒየር ሙቭመንት ላይ ቀጥተኛ መንገድ ላይ እንደምታውቁት ፎርስ አንድ ማስ ላይ የሚፈጠረው የፎርስ መጠን ያ ያ ኦብጀክት ሊኒየር በሆነ ሙቭመንት ምን ያህል እንደሚሄድ በምን ያህል ፍጥነት ሞመንተሙን የሚወስነው ፎርስ እንዳለ ሁሉ ቶርክ ደግሞ በሚሽከረከር ኦብጀክት ላይ ያለውን ሞመንተም የሚወስን ኃይል ነው የፊዚክስ ኃይል ወይ ደግሞ ክስተት ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን በአኒሜሽን ላይ እንደምታውት ይሄ የተለያየ አይነት አንግሎፍ አታክ ከፊትና ከኋላ ላይ ነጋቲቭና ፖዚቲቭ አታክ ሲፈጠር በጎንና በጎን ተሽከርክረው ድርሻቸው በጎን መሆን በሚሆን ጊዜ ግን ሜንቴን ማድረግ አለባቸው ዘ ሴም ሌቭል ኦፍ አታክ ወይ ደግሞ ዜሮ ሌቭል የሚባለው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ሄሊኮፕተሩ ላይ ቶርክ የሚባለው ክስተት በመፍጠር የተለያየ አይነት እንቅስቀሳ ማካሄድ ይችላል ይሄ በጣም ኮምፕሌክስ ቀላል ነው የሚመስል ስናገረው ነገር ግን እጅግ በጣም የተሽከረከረ ከዛ ደግሞ አንግሎፍ አታክን የማቀያይሩ ነገር የሚፈጠርበት ቴክኒክ ወይ ደግሞ የዚህ ዋና ነገር ስዋሽ ፕሌት ሜካኒዝም የሚባለው ነው በሄሊኮፕተሩ በብሌዱ በዚህ በዘንጉ ላይ የተከሰተ የቴክኖሎጂ እና የሳይንስ ውጤት ማለት ነው። ዲቴሉ ልንገራችሁ እንዴት እንደሆነ ይሄ ሁሉ ያንዳንዱ ብሌድ በተለያየ መንገድ ራሱን ይችላል በተለያየ መንገድ አንግሎ ፋታክ እንዲፈጠር ከፍ ዝቅ እንዲል እየተሽከረከረ ማለት ነው ማድረግ የሚችልበት ነገር በጣም ኮምፕሊኬትድ ነው ግን ሜካኒካል ነው በጣም የሚገርም አይነት ነገር ነው። ስለዚህ በዘንጉ ላይ ያለው ከታች ያለው ባደም ስዋሽ ፕሌት ይባላል እሱ ከፍ ዝቅ ወይ ደግሞ ቲልት ማድረግ የሚችልበት ብቃት አለው ከስር ያለው። ከዛ ከላይ ያለው የሮተሩ ዘንግ ከላይ ያለው ደግሞ ዋን ነው እንድሽከረከረም ብሌዶቹ እንድሽከረከረም ያደረገው ዘንግ ደግሞ ከታችኛው ጋር በመhall በኩሽኔት ታማካኝነት ተገናኝቷል ስለዚህ አላይ ያለው ሮተር እና ዘንጉ ራሱን ይችላል መሽከረከር ይችላል ከታች ያለው ሄ ባደም ስዋሽ ፕሌት የሚባለው ግን አይሽከረከረም ከታች ያለው እንደሚያደርገው ገፍ ዝቅ ወይ ደግሞ ቲልት ማድረግ ነው የሚችል ማለት ነው ከላይ ያለው ጋር ደግሞ እንድያዝ ያደረገ ራሱ ያለው የታያዘበት ማለት ነው ባተም እና ታፕ ስዋሾቹን የሚያገናኙ ደግሞ ድራይቨር ይባላል በሱ መሰረት ታይዟል ከዛ አሁን ብሌዶቹ ለምን እንደነ የተገናኙት የሚለውን ደሞ ናይስቲ እነዚህ ያንዳንዶቹ ብሌዶች ከላይኛው ከሚሽከረከረው ስዋሽ ፕሌት ጋር በዘንግ ላይ የብቻቸው ታይዟል ስለዚህ እነዛ ታይዟል ያ የላ የታፕ ስዋሹ ከታችኛው ጋር ደግሞ እንዳልኩ በኩሽኔታ በመhall ታይዞ ታይዟል ስለዚህ የታችኛው ከፍ ዝቅ ሲል የላኛውን በዛው በታያዝነት ከፍ ዝቅ ያረጋል ያንዳንዶቹ ብሌዶች ደግሞ በተለያየ ዘንግ ከስለ ታያዙ ለብቻ ኮንትሮል ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ የታችኛውን ክፍል ቲልት ማድረግ ስናደርግ ከፍ ስናደርግ ዝቅ ስናደርግ እያንዳንዱን ብሌድ ለየብቻ ኮንትሮል ማድረግ እንቻለን ፓይለቱ ውስጥ እንግዲህ ባለው በጆይስቲክ አማካኝነት ይሄንን ነው ኮምፕሌክስ የሆነ ታስክ ያካሄደ የተለያየ አንግሎ ፋታክ ለብሌዶቹ የሚሰጠው ከፍ ዝቅ የሚያደርጋቸው ማለት ነው። ይሄ አይነት ኮንትሮል እንዲህ አይነቱ የማኔጅመንት የስዋሽ ኮንትሮሉ ማለት ነው የተለያየ አንግሎ ፋታክ ለብሌዶቹ መስጠት የሚቻልበት እንቅስቃሴ ሳይክሊክ ፒች ይባላል። ስለዚህ ወደ ሄሊኮፕተሩ ቤዚክ ኮንትሮልን እንመለስ ስለዚህ ይሄ ቶርክ ኢፌክት ይሄ አይነት መንቀሳቀስና ይሄ አይነት ሜካኒካል ነገር በሄሊኮፕተሩ ሞሽን ላይ የሚፈጠረው ነገር ምንድነው? ኦብቪየስ የሆነው አንሰር ሲምፕል የሆነው አንሰር ሄሊኮፕተሩ ወደ ምን ፈልገው ወደፊት ወደ ኋላ ከፍ ዝቅ ማድረግ የምንችልበት ነገር ነው ብለን ነው ምናስባለ ነገር ግን እንደዛ አይደለም ወደ ወደ ኋላ ቲልት ሲያረግ ወደፊት ይሄላል ብለን ነው ምናስባለ ወይ ወደፊት ቲልት ሲያረግ ወደ ኋላ ነገር ግን ኦፖዚት ነው የቶርክ ኢፌክት ቲልት ወደ ጎን ወደ ኋላ ቲልት በሚያደርግ ጊዜ ሄሊኮፕተሩ ወደ 
የኒውተን ሁለተኛ ህግ እንደሚለው አንድ ኦብጀክት አክሰለሬት የሚያደርገው የራሱ ክብደቱና በላዩ ላይ የምንጠቀመው ኃይል እንግዲህ አንድ ላይ ሲቀላቀሉ ነው ያንድን ኦብጀክት አክሰለሬሽን የሚወስኑት ማለት ነው። ስለዚህ በኒውተን ሁለተኛ ህግ መሰረት የሁለተኛው የእንቅስቃሴ ህግ መሰረት ኃይል ያ ቼንጅ ኦፍ ሞመንተም ሬት ነው ብለን ነው እንግዲህ የምንወስነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄው ተመሳሳይ ግን በቶርክ ላይ በአክሲስ ዙሪያ በሚከነው የመሽከርከር እንቅስቃሴ ሞመንተም ላይም ዘ ሴም ነው ቶርክ ያ ቼንጅ ኦፍ ሬት ነው በአንጉላር ሞመንተም በሚባለው የሽክርክሮሽ እንቅስቃሴ ላይ ማለት ነው በብስክሌት ጎማ ከገመድጋት አስሮ በመታየው ኤክስፐርመንት ላይ እንደምታዩት ምን ያህል ቶርክ ከአንጉላር ሞመንተም ጋ ምን ያህል እንደታያዘ ታያላችሁ በጣም ባይለኛ ሁኔታ ባይስክሉ ሽሽከረከር በመሐከላ ያለው ያ አንጉላር ሞመንት የሚባለው ነገር ብስክሌቱ ዝም ብሎ እንደ ማጂክ አየር ላይ ቆሞ ታዩታላችሁ ነገር ግን ቶርኩ ይሄ የመሽከርከሩ ነገር እየቀነሰ ሲመጣ አንጉላር ሞመንቱ ሞመንቱ ሙሉ ዛ አድርጎ ወደ ታች ይወረደ ይሄዳል ስለዚህ ባጭሩ ይሄንን ለማብራራት ይሄንን በገመድ ላይ የተንጠለጠለን አንድ ብስክሌት በጃች ውስጥ አሽከረክሩ የብስክሌቱ ወደ ላይ የመጠቆሙን ነገር ከ ከአንጉላር ሞመንተምና ከቶርክ ከክንዋኔ ጋር በቀላሉ ማያዝ ትችላላችሁ ማለት ሄሊኮፕተሮችም በሮቶቲንግ ብሌድ ጋር በተያዘ በሚፈጠረው ነገር ያ አንጉላር ሞመንተም ቀድም ያየነው አይነት ኤክስፐርመንት በሄሊኮፕተሮቹ ላይም በተግባር የሚፈጸመው ይሆነ ነው ስለዚህ ያ አንጉላር ሞመንተሙን ከመጀመሪያው ያ መጀመሪያው አንጉላር ሞመንተም ከሁለተኛው ላይ በትቀንሱ በቀላሉ የቶርኩን አማውንት ሄሊኮፕተሩ ለማንቀሳቀስ የሚያስፈልገው የቶርክ ማውንት ዲተርሚን ማድረግ ይችላልላችሁ በዚህ መሰረት እንግዲህ ሄሊኮፕተሩን በሚፈልጉ ሁኔታ ማኑቨር ማድረግ የሚቻለበት ነው ሁኔታ ማካየት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የኒውተን ሁለተኛ ሀግ ተጠቅማችሁ ቀደም እንዳልኳችሁ የባለም ስዋሹን በመጠቀም ወደ ኋላ ሊፍት በኋላ ላይ የምትፈጠረው ቲልት በሚሆን ጊዜ ከፊት የሚፈጸመው የሚፈጠረው የኔጌቲቭ አንግል ኦፍ አታክስ ይባል ከኋላ ደግሞ የሚፈጠረው ፖዚቲቭ አንግል ኦፍ አታክ ነው በጎንና በጎን ግን ሌቭል ይሆናል ብሌዱ ከዛ ጋር ሲደርስ ያ ዚሮ የሚባለው ነው ወይ ደግሞ ምንም አይነ ዚሮ አንግል ኦፍ አታክ የሚባለው ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ የሚፈጠረው የጃይሮስኮፒክ ፕሪሲዥን እጅግ በጣም የሚገርም የፊዚክስ ክስተት ነው ማለት ነው ነገር ግን ስዋሹን ደግሞ ቲል ሳታሩ ከፍና ዝቅ ብቻ ብታደርጉት ሄሊኮፕተሩን ወደ ላይና ወደ ታች ባለምንም ችግር ማድረግ የምትችሉበት ሁኔታ እንደሞ መፈጸም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ወደ ላይ ነው ወርታች ብቻ የምታደርጉበት ያለ ቲልት ይሄን ቅስቀሳሴ ኮሌክቲቭ ፒች ይባላል። ሁሉም ብሌዶች ተስማምተው እኩል የሚሽከረከሩበት በአንድ አይነት አንግሎ ፋታክ የሚሽከረከሩበት እንደ ማለት ነው። የሄሊኮፕተሩን የኋለኛ ክፍል ካያችሁ በጥንቃቄ ሌላ ሌላ ትንሽ ሞተር ታያላችሁ ስሞል ሮተር ኮልድ ቴል ሮተር ይባላል። ይሄ ነገር በጣም አስፈላጊ ነው ያ ባይኖር ሄሊኮፕተሩ ዝም ብሎ ነው 360 ዲግሪ ስፒን የሚያደርገው ምክንያቱም ሌላኛው የኒውተን ሶስተኛው የእንቅስቃሴ ኒውተን ተርድ ሎ ኦፍ ሞሽን ፎር ፎር एवरी አክሽን देयर इज अ ሪአክሽን የሚባል ነገር አለ ስለዚህ ይሄ ኃይለኛ የተርባይን ኢንጂን የተሽከረከረ ብሌዱን ባንድ ሳይድ ሲያሽከረክር ሪአክሽን አለ ሄሊኮፕተሩ በኦፖዚት ሁኔታ ለመሽከርከር ይፈልጋል ያንን ባላንስ ለማድረግ ኮሃላ ያለችው አተርባይን ደግሞ ከተርባይኑና ብሌዶች ከመሽከረከሩበት ፖዚቲቭ ፎርስ continuously maintain ማድረግ አለበት ስለዚህ ሄሊኮፕተሩ ራሱን maintain እንዲያደርግና በሚፈልገው ሁኔታ የሪአክሽኑ እና የአክሽኑ ሁኔታ ተመጣጣኝ እንዲሆን ማድረግ የሚችል በጣም ወሳኝ የሄሊኮፕተር ክፍል ነው ማለት ነው። ይሄ ሁሉ በጣም የተወሳሰበና በጣም ብዙ አይነት ሜካኒካል ፊዚካል ቴክኒካል ነገሮች ሁሉ የሚከናወነበት ሄሊኮፕተር አበራረ በጣም በጣም የሚገርም ነው በጣም ሄሊኮፕተር ፈጣራን ግሩም ያደርጋል በጣም ብዙ ነገር በውስጡ ሳይንስ ፊዚክስ ቴክኖሎጂ የፓይለቱም በጣም ኮኦርዲኔትድ የሆነ ነገር ፓይለት ጆይስቲክ ይዞ ስታዩት በሱ ብቻ አይደለም በሌላኛው ጁም በግሩም በአንድ ላይ ኮኦርዲኔትድ የሆነ ነገር በማማርግ ነው ሁሉ ነገር ባላንስ አድርጎ ሄሊኮፕተር እንዲበርና እንዲዞር እንዲዟዟር ከፍዝቅ እንዲል በጣም ሄሊኮፕተሮች ሌላው ለየት ያለ ካራክተራቸው ቀደም ያልተቀሰኩ እንደሆነ በአየር ላይ just pause ማድረግ ይችላሉ ያለ ስፒድ just ብሎ hover ይባላል መንሳፈፍ ይችላሉ ያን ሁሉ ለማድረግ እነዚህ ሁሉ ነገሮች በጣም በቅንብር ሲሰሩ ነው እንግዲህ ይሄን ነገር ማድረግ የሚቻለውና ፓይለትን ስናየው ሄሊኮፕተር ሲያበር just game ይጫወት መስላል ነገር ግን ከፍተኛ የሆነ ስልጣናና ይሄ ኮኦርዲኔትድ የሆነ ኤፈርት የሚያስፈልግበት አውሮፕላኖችስ እንዴት ነው የበሩት በጣም ብዙ ካብራራውት ጋር አንድ አንድ ተዛማጅ ነገሮች ነው አሉ ግን የተለየ አይነት ፊዚክስ የተለየ አይነት ቴክኖሎጂ የተለየ አይነት ቴክኒክ ደሞ አለ አቸው አውሮፕላኖች የሚበሩበት ግን ዋን ነው የኤሮዳይናሚክስ ሊፍቱ የኤር ፎይል ሲስተሙ የአየር ግጭቱና ሊፍቱ ተመሳሳይ ነገር አለው ነገር ግን አውሮፕላኖች እንደምታቀዱ ደሞ ያራቸው ኢንጂነሪንግ አላቸው ማለት ነው። ቦይንግ 787 እንብናይ 2.2 ሚሊየን የተለያዩ ክፍሎች አሉት 2.2 ሚሊየን 747 የሚባለው ቦይንግ ደሞ ብናይ በ በአካሉ ላይ ወደ 1 ሚሊየን የሚያክሉ ድሪሎች ቀዳዳዎች አሉ ብሎኖች ብሎኖች የሚታሰሩባቸው
2.8 ኪሎ ግራም ክብደታለው ከነ ውስጡ ከሚ ከሚ ይዘው ሸክም ጋት ያይዙ 290 ያህል ሰዎችን ማያዝ የሚችል ብቃት አለው 63 ሜትር ርዝመት አለው 60 ሜትር ደሞ ስፋት አለው ከስከ የዊንጉ ተጨምሮ አስቡት ምን ያህል ግዙፍ ነገር ያወራው እንዳለ እስከ 115700 ኪሎ ሜትር በአንድ ፍላይት ምንም በቃ ጋዝ ሞልቶ ሳይወርድ 15700 ኪሎ ሜትር በአንድ ፍላይት ባየር ላይ መብረር ይችላል 191 ኪሎ ሜትር በሰዓት ባየር ላይ መምዘግዘግ ይችላል እንግዲህ ይሄ ግዙፍ የሆነ ኦብጀክት እስከ 183 ሚሊዮን ዶላር እና ከዛም በላይ ደሞ ያወጣል አንዱ አውሮፕላን Airbus እንደሞ ለንጽጽርብና Airbus A380 የሚባለው 560 ሺህ ኪሎ ግራም ማክሲመም ቴክ ኦፍ ዌት አለው ከነ 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 ሸክሙ እስከ 450 ሰዎችን መሸከም ይችላል 72 ሜትር ርዝመት አለው 79 ሜትር ደሞ ስፋት አለው እስከ 14800 ኪሎ ሜትር ባንድ ፍላይት መሄድ የሚችልበት ብቃት አለው ማክሲመም ስፒዱም ከቦይንግ ጋር ተመሳሳይ ነው 191 ኪሎ ሜትር በሰዓት ባየር ላይ 200 ሚሊዮን ዶላር ነው ከዛ በላይ ያወጣል እንግዲህ ምን ያህል ግዙፍ ነገርን ይያወራ እንዳለ እንድታስቡ ነው just አየር ላይ ሲንሳፈፍ ስታዩት እንዲገርማችሁ ማለት ነው ስለዚህ በጣም ኮምፕሊኬትድ እና አሜዚንግ የሆኑ ነገሮች ናቸው አውሮፕላኖች ነገር ግን ታዲያ እንዴት ነው ይወሩት ገና ወንድማ ማሾቹ በጣም በ1901 አንድ አመት የመጀመሪያውን አውሮፕላን በጣም በጣም የመጀመሪያውን አውሮፕላን ባየር ላይ ሶስት ሰከንድ ማብረር ከጀመሩበት የዘ ራይት ብራዘርስ ካበረሩበት ጊዜ ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ አውሮፕላኖች አየር ላይ የሚንሳፈፉበት ፕሪንሲፕል በአራት ወሳኝ ነገሮች ጋር ላይ የተያያዘ ነው የመጀመሪያው ትራስት የሚባለው ነው ትራስት በጣም ኢንክሬዲብል የሆነ ፓወር አውሮፕላኑ ወደፊት የሚያስ የሚያምዘገዝገው የሚያስፈነጥረው ነው ምን እንደሆነ እና ያያል ሌላው ሊፍት ነው ሊፍት ከማጂካል የሆነ በሆነ ሁኔታ የግራቪቲን ፓወር እና የክብደትን ህግ አሸንፎ አውሮፕላኑ አየር ላይ እንዲንሳፈፍ የሚያደርግ ህግ ነው ይሄ ከአየሩ ዙሪያ ካሉ አየሮች ጋር የአውሮፕላኑ ክፍል እንዴት ሆኖ እየሰራ እየተባበረ ተፈጥሮን በመጠቀም መንሳፈፍ የሚችልበት ነው ተፈጥሮን ተጠቅሞ ተፈጥሮ ማሸነፍ የአየር ፕሬዠርን ተጠቅሞ ግራቪቲን ማሸነፍ እንደ ማለት ነው ያ አይነት ክስተት ነው ድራግ የሚባለው ደግሞ ኦብጀክቱ ወደ ኋላ መጎተት የሚፈልጉ የትራስት ኦፖዚቱ እንደ ማለት ነው ዌት ደግሞ ምን እንደሆነ በግራቪቲ አማካኝነት የሚፈጠረው የወደታች ፑል የማድረግ የሊፍት ተቃራኒ ፑል ዳውን የማድረግ ኃይል ነው ማለት ነው ይሄ እነዚህ አራት ነገሮች ሁሉ ያስባቸው ስለዚህ እነዚህን ያሰበን አውሮፕላን ባየር ላይ የሚንሳፈፍበት ወይ የሚበርበት ዋን ኖ ሚስተር ኖ ኔት ፎርስ በውስጣቸው ወይ በላያቸው ላይ ሳይለን ኖ ኔት ፎርስ የሚባለው የፊዚክስ ተርሚኑም እንደሆነ በተወሰነ መንገድ ነው ያለው ኃይል ወይ ደግሞ ፎርስ የሚባለው ነገር ባላንስድ ይሆናል ወይ ደግሞ ኢኩሊብሪየም በፊዚክስ አጥራር በሚሆን ጊዜ ኖ ኔት ፎርስ ይባላል there is no net force ብሎ ተብሎንም የሚታሰበው በፊዚክስ ምን ማለት ነው ይሄ ኦብጀክቱ አክሰለሬት ያደረገም ወይ ደግሞ the velocity constant ይሆናል ያ ኦብጀክት ይሄ ላይ ያለበት ኮንስ ዋቨር የነበረበት ቬሎሲቲ ያለ አክሰለሬሽን ኮንስታንት ይሆናል ማለት ነው በዚህ ጊዜ ኖ ኔት ፎርስ እንላለን ስለዚህ ኔት ፎርስ ነው እንግዲህ ማለትም አንባላንስድ የሆነ ፎርስ ያልተመጣጠነ ወይ ደግሞ የሚቀያየር ፎርስ ባንድ ኦብጀክት ላይ አፕላይድ ሲሆን ያ ኤቼንጂን ሞሽን ወይ ደግሞ አክሰለሬሽን ወይ ዲሰለሬሽን ይፈጥራል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት እንግዲህ አውሮፕላኖች ኖ ኔት ፎርስ አይነት ስታት ስቴት ላይ በሚሆኑ ጊዜ እንግዲህ የመብረር እና የመንሳፈፍ ነገራቸው በጣም የሚወሰነው በዚህ ክስተት ላይ ነው ማለት ነው። እንደዚህ በዚህ በኖ ኔት ፎርስ የኒውተን ህግ መሰረት ኖ ኔት ፎርስ ነው ካልን አንድ ኦብጀክት ሬስት ያደረገ ኦብጀክትም ሬስት ያደርጋል ወይ ደግሞ በሞሽን ላይ የሚነበረ ኦብጀክት በዛው ባለው ሞሽን ኮንስታንትሊ ይቀጥላል እንደ ማለት ነው እንግዲህ። ነገር ግን እሺ ኖ ኔት ፎርስ እንዴት ይፈጠራል? ቀደም ያልኳቸው አራት ነገሮች ይያሉ። አንባላንስድ የሆነ ፎርስን በአውሮፕላኑ ላይ ሊፈጥሩ የሚችሉ ማለትም ዌት ግራቪቲ ሊፍት ትራስት ወደፊት ወደ ኋላ ደግሞ ይጎትቶ ድራግ ይያሉ እንዴት ነው ኖ ኔት ፎርስን በአውሮፕላን ላይ አፕላይ አድርገን መቀጠል የምንችለው የሚለው ነው እንግዲህ በውስጥ ያለው ብዙ ነገር ያለው ብዙ ክስተት መኖር አለበት ያንን ሜንት ለማድረግ ስለዚህ ሊፍት የሚባለው በጣም የመጀመሪያው ወሳኝ ክፍል ብናይ የከተፈጠሩ ጋር ነው የሚሰራው አውሮፕላኑ ራሱ ስለዚህ የኤር ሞሊኪውሎቹ አይታየንም እቺ ይሄ ኤሮዳይናሚክስ የሚባለው ነገር የሚፈጠርበት ስፔስ ልክ እንደሚጨባኛ ውሃ ወይ ስለምናየው ልንጨብጠው አይጨበጥም ግን አትሊስት ይነግ ይታያል ይነካል ባጨብጡትም ወይም ደግሞ ኦብጀክቶች ቁስ ነገር ስለምትጨብጡት አለ ትላላችሁ አየር ግን ስለማይጨበጥ ነው እንጂ ሞለኪውሎቹ በአየር ውስጥ ያለው ግፊት ኃይል ፎርስ በጣም የሚደንቅ ነው ስለዚህ ይሄንኑ በመጠቀም ነው አውሮፕላኖች ሊፍትን በራስ በራሃጆ ላይ የሚፈጽሙት ማለት ነው ስለዚህ ከኤር ሞለኪውሎች ላይ ከመናያቸው ባየር ላይ ካሉት ኤር ሞለኪውሎች ጋር የሚ የሚ የሚከሰት ብዙ ግጭት ፑሽ አውሮፕላኑን እን ወደ ላይ እንዲንሳፈፍ ያደርጋል ማለት ነው። እንዴት? የኤር ዊንጉ ቀደም ያልኳቸው ሄሊኮፕተር ላይ የተፈጸመው ይሄ ኤር ፎይል ሲስተም በአውሮፕላኑ ግዙፍ ክፍል በክንፍ ላይ ታዩታላችሁ። ክንፉን እንደምታዩት ከፊል ለፊቱ ወፍራም ሆኖ ከኋላ
ከኋላ ያለው ቀጭን ነው እንዳልኳችሁ ብዙ የአየር ሞለኪዩሉ የሰረኛውን የክንፉን የሰረኛውን ክፍል ኮንቲኒየስሊ ይመታዋል ያ ሲሆን ከፍተኛ የሆነ ፕሬዠር በስር በኩል ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ በላይ ያለው በላይኛው ክፍል ላይ ያለው ብዙ የኤር ሞለኪዩል አርፍበት ማያገኘው ስለዚህ ሎ ፕሬዠር ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሞለኪዩል ከየተከማቸ ፕሬዠር ይፈጠረ ሲሄድ ኦብጀክቱን ወደ ላይ ፑሽ ያደረገው ይላል ከፍተኛ የሆነ የአየር ሞለኪዩሎች የኃይል ብቃት ነው እንግዲህ ስለዚህ ያ ከትራስት ጋር ትራስት ደግሞ ሲፈጠር አውሮፕላን ወደፊት እንዴት ያደርጋል የሊፍት ሜካኒዝም ደግሞ ይሄ የኤር ሞለኪዩሎቹ ፑሽ ከስር ያለው ከፍ ያደርጋል በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ አየርን አውሮፕላኑን በአየር ላይ የሚያንሳፈው በጣም የሚገርም ነገር ነው ግን አንደርስታንድ ስታደርጉት በጣም ሲምፕል የሆነ ኮንሰፕት ነው ኢንጂኖቹ ደግሞ አየሩን ፑሽ ነው የሚያደርጉት ወዴት ነው ፑሽ የሚያደርጉት ያ ነው ትልቁ ነገር አሁን ትልቁ ሚስጥር ይሄ ሁሉ ሊፍት ግጭት ምናም እንደሆነ ነገር ከፍተኛ የሆነ ወደፊት የመፈንጠር ኃይል ከሌለበት ምንም ትርጉም የለው አንድ አውሮፕላን መሬት ላይ አርፎ ክንፉን እንደዚህ ብታደርጉለትና ከሰር አውሎ ነፋስ መጥቶ ቢመጣው ምንም አይፈጠርም ምክንያቱም ትራስት ወደፊት የመሄድ የመፈናጠሩ ነገር ስለሌለም አሁን ስለዚህ ኢንጂኖቹ እጅግ በጣም ቁልፉን ነገር ነው የሚያደርጉት ከፍተኛ የሆነ ጉልበ በማመንጨት አየርን ወደ ኋላ ነው ወደ ኋላ ፑሽ ነው የሚያደርጉት ምን ማለት እንደሆነ እና ይዋል ፕሌኖች በጣም ብዙ ሙቨብል ፓርት አላቸው ኢቨን ዊንጎቹ በጣም የመዘርጋት የመጣጠፍ የመቀነስ አንግሎፋ አታኩ እንዳልኳችሁ ወደ ላይ ወርታቸው ማለት ይሄ ሁሉ ነገር አለው ኢቨን ገና በ1991 አመተ ምህረት ወንድማማቾቹም ሲሞክሩ ይሄ የኤር ፎይል ቴክኖሎጂ ይሄ የክንፍና የሞለኪዩል ክንፉን የመምታቱ ሂደት በጣም በጣም ወሳኝ ነበር ከዚህ ጋር በጣም የተያያዘ ነገር ነበር ያ ፕሪንሲፕል ዛሬም ድረስ ዋናው ነገር ሆኖ ቀጥሏል ማለት ነው። አውሮፕላኖች ከኋላኛው ክፍል ላይ ያላቸው ደግሞ ክፍል ኤሌቬተርና ራደር የሚባለው የክንፍ አስራ አንደኛው ቨርቲካል አንደኛው ሆሪዞንታል እጅግ በጣም ወሳኝ ነው በአውሮፕላኑ መንሳፈፍና ማረፍ ላይ እንዲሁም ወደ ጎን መዞር ላይ ከፍተኛ የሆነ ክፍል ወይም ሚና ይጫወታሉ ማለት ነው እነሱም የተወሰኑ እናያቸዋለን ስለዚህ መሬት ላይ ያለ አውሮፕላን ከመሬት ላይ ከፍ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ ትራስት ከኢንጂኑም ይመነጭ ነው መጠቀም አለብን ያውሮፕላኑ ክብደትና ግራቪቲ ያንን ክብደት ስቦ ከሚያስቀረው ኃይል በላይ አውሮፕላኑ ጉልበት ማመንጨት አለበት በኢንጂኑ አማካኝነት ስለዚህ ይሄ ኢንጂን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ አውሮፕላን ወደፊት በሚያፈናጥረው ጊዜ ደግሞ ከዛ ደግሞ የዊንግ ደግሞ አንግል ኦፍ አታክ ደግሞ በሚያስፈልገው ሁኔታ ሆነ አለበት ሁለተኛው ስቴፕ ነው ዊንግ አንግል ኦፍ አታክ ከዛ ደግሞ ቀደም እንዳልኳችሁ የዊንጉ ክፍል በጣም ፍላፕና ስላት የሚባላል ነው ሳፍተው አንግል ኦፍ አታኩንና ሞለኪዩሎቹ ከስር እንዲመታ የሚያደርገው ነገር በጣም ማክሲማይዝ እንዲያደርጉ ያም የኤክስፓንሽን ኦፍ ዊንጉ አብሮ መከሰት አለበት ይሄ ሁሉ ነው እንግዲህ በቴክ ኦፍ ላይ የሚካሄድ ነው ማለት ነው። ክላይም ካደረገን በኋላ አዝ ሎንግ አስ በትራስቱ በኢንጂኖ ማከኒ የሚፈጠረው ትራስት ኃይል ኢስ ከድራጉ እና ከዌይቱ እስከበለጠ ድረስ አውሮፕላኑ እንደተሳፈፈ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ the greater the speed ብዙ ስፒድ ካለው የሊፍት መጠኑም ከፍ ማለቱ ከዚህ ጋር በጣም ተዛማጅነት አለው ማለት ነው። ፕሌኖች የሌቭል ሌቭል ፍላይት የሚባላል እንግዲህ በፍላይ በአቪዬሽን በሌቭል ፍላይት ላይ ሲደርሱ አክሰለሬሽን አይኖራቸው እዛ ተክክለኛ ሌቭል ላይ ስለርሱ ሜንቴን አያንን ስፒድ ሜንት ክሩዝ የሚባል ክሩዝ አድርጎ ያንን ሜንቴን አድርጎ ሜዱ ዊዛውት ኤኒ አክሰለሬሽን ኖ ኔት ፎርስ የሚባለው አይነት ሌቭል ላይ የሚደርሱት በዛ ሁኔታ ላይ ነው ስለዚህ ወይ ደግሞ አልቲትዩድ አቸውንም አይቀይሩም ስለዚህ ከፍዝቅ የማይሉም ስፒራቸው ማይቀይርም አይቀይጨምርም አይቀንስም ፓይሎቱ ያን ማረክ አልፈለገ በስተቀር ማለት ነው ስለዚህ ሌቭል ፍላይት ላይ ያ ነው የሚፈጸመው ስለዚህ አት ሌቭል ፍላይት እንግዲህ ነው ማጂክ የሚፈጠረው ግራቪቲ ወይ ደግሞ ዌት ከሊፍት ጋር እኩል thrust kadraga nez hulet tetakarani takarani yonu forceoch akul aynet metan ndinu rach asfelga manu selezi gravity lift thrust na drag akul yona level sinoracho level flight ibalal no net force ibalal aeroplanu kafem zikim sai chemerem sai kanesm speedun betasatto betasabet maintain betaregelet kafetenya speed cruise marag ichila ፓይሎቱ ኢንስትራክሽን ውስጥ ከሚቀይር ድረስ ወይ ዲሴንድ ማረክ ከሚፈልግ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ አውሮፕላኑን ፓይሎቱ ዲሴንድ ማረክ ከፈለገ መጀመሪያ ስፒዱን ትራስቱን ነው የሚቀንሰው የኢንጂኑን ጉልበት መጠን ይቀንሳል ከዛ በኋላ ያውሮፕላኑን አፍንጫ ወደ ዘቅዘቅ እንዲላደርካል ፍላትና ፍላትና ስላት የሚባሉትን እንደገና ይዘረጋል ምክንያቱም በዲሴንድ ጊዜ ድራግ ከአውሮፕላኑ ግን ከሞሊኩሎች ጋር ግጭ ተፈጥሮ ድራግ እንዲፈጠር ያደርጋል ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ስፖይለር የሚባላል ከንፍ ከንፉ በላይ ከፍ የሚል ካላ ያለው ሞለኪዩሎች በጣም ብዙ የተጋጨ አውሮፕላኑ ወጣጅ ዝቅ ያደረገው ድራጉንም እየጨመሩ እንደሄድ ያደርጋል ያን ያደረገ መሬት ደሞ ከደረሰ ባለው ወይ ሊያርፍ ሲል ወይ ደሞ ካረፈ በኋላ ደሞ ሌላ ቴክኒክ አለ በመሬት ላይ ያለ ስፒዱን ቶሎ ለመቀነስ የሚጠቀምበት በኢንጂኑ ዙሪያ ያለው ሽፋን እንዲከፈት ያደርጋል ስለዚህ ጣም አየር ወደ ውስጥ የሚገባው አየር በዛ ማካይነት የብሎክ የተደረገ
አውሮፕላን ሚስተር ኢንጂነሮ ነው ብያቸው አለ ትራስት የሚባለው ከፍተኛ ጉልበት የሚያመነጨው ግራቪቲ ሁሉ ማሸነፍ እንዲቻል ማለት ነው ስለዚህ የታርቦፋን ኢንጂን በብዛት ሌተስት የትልልቅ አውሮፕላኖች የሚጠቀሙት ፊዩል ፊዩሉ ደሞ ለኢንጂነሩ የሚጠቀመው ፊዩል በሚገርም ሁኔታ ያለው በክንፉ ውስጥ ነው ክንፉ የተዘረጋው ክንፍ ከማብረርን ባሻገር እንደ ፊዩል ታንክ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው አሁንም የትራስት አፈጣጥር የከፍተኛ የሆነ ጉልበት አፈጣጥር ከኒውተንስ third law of motion ጋር የተያዘ ነው for every action there is a reaction ደም ይባለው ነው አይደለም ስለዚህ በጣም ወደ ወደ ልጅነት ልመልሳችሁ ፊኛ በአየር ሞልተ ነው ሳንቋጠረው በነለቀው ምን እንደሆነ ይፈጠሩ ምን እንደሆነ ይፈጠሩ አንደኛ ፊኛው ውስጥ ያለው አየር ቶሎ በዛው በቀዳዳው በነፋነበት በቀዳዳው ይወጣል ፊኛው ወዴት ነው ይፈናጠረው ወደ ተቃራኒው አየሩ በቀዳዳው ሲወጣ ፊኛው ግን በተቃራኒ መንገድ በጣም ይፈናጠራል አላራ ስለዚህ ምን እንደሆነ አክሽኑ ምን እንደሆነ አክሽኑ የተነፈው አየር ለመውጣት መፈለጉ ነው ሪአክሽኑ ደግሞ ፊኛው ወዴት ሜዱ ነው ወደፊት መፈናጠሩ ነው ሲወጣ ፊኛው ወደፊት አፈናጠራል ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ኮንሰፕት ነው በአውሮፕላን ኢንጂነሮች ውስጥ የሚፈጠሩ የኒውተንስ third law of motion እንግዲህ ስለዚህ በዚህ ይሄንን ባይመራችሁ ያዙና እንዴት እንደይፈጠር በጣም በጣም በቶሎ ቶሎ ነገራችሁ አየር በዛ በፋን ውስጥ በጣም በኃይለኛው ሁኔታ ይገባና ኮምፕረሰር አለ ኮምበሽን አለ ዛ ውስጥ በጣም ይታች ይያሉ አየሩን ይያመቀው ልክ ፊኛ እንደከነፋች በኋላ ልክ እንደማስጨነቅ ፊኛውን ብላችሁ አስቡት ኮምፕረሰሩ የተጨነቀ በተለያዩ ጊሮዎች ውስጥ አልፎ የተጨነቀ ይገባና ዛ በጣም ከታመቀ በኋላ ፊውል ይለቀቀበታል ስለዚህ ያይ ታመቀው አየር ከፊሉ ጋር ሲከላከል ሲከላከል ከፍተኛ የሆነ የሙቀት ኃይል የተከታተለ ሙቀት ኃይል ይፈጥራል ያ ደግሞ በኋላው አይታች ኮን ያውሮፕላን ኢንጂን ኋላው ሹል ነው በጣም ቀዳዳ ጫፍ ነች ልክ ከመውጣቱ በፊት ተርባይኖች አሉ ተርባይኖቹ አሽከርክሩ ሙቀቱ ከዛ በዛ በኋላ የታመቀው ኃይል ይወጣል ያ ሲወጣ የዛ የታመቀው ኃይል የመውጣቱ ኃይል በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ልክ ፊኛው አየሩ ሲወጣ ከፊኛው ዌት በላይ ወይ ደግሞ ከሷ በላይ አየሩ ስለሆነ ፊኛው እንደሚያፈናጥራት የዚህ ማይል መታመቅ እጅ ከባድ ስለሆነ ቀድም ያልኳችሁን ስንትና ስንት መቶ ሺህ ኪሎ ግራም ያለውን አውሮፕላን ወደፊት ማፈናጠር የሚችልበት ብቃት አለ ማለት ነው በጣም የሚገርም አይነት ቴክኒክ ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ ኢንጂኖች በእንደ ውስጥ በጣም ብዙ ዲቴሎች አሉት ነገር ግን በሃይ ሌভেল ኢንጂን የሚሰራው እንደዚህ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዲቴሉ እንደሞ ሌላ ጊዜ ምን አልባት ስለዚህ ብቻ ለማብራራት መሞክርበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ስለት ፕሌኖች አንዳንድ ኢንትረስቲንግ ነገር ሊንገራቹ እንግዲህ ቴክኒኩና እንዴት እንደሚያርፍ እንዴት እንደሚሆን ስለ ትራስቱ በተወሰነ መንገድ ነግራቻለሁ ግን ፕሌኖች ለምን እንደሆነ በጣም ከፍተኛ በሆነ አልቲትዩድ ላይ መብራር ያለባቸው ትልቁ መልስ ቀላሉ መልስ ቀድም እንዳልኳችሁ አክሰለሬሽን ስለማይኖር ሜንቴን አድርጎ ስለሚቀጥል ፊዩል ኤፊሽንሲ ነው የፊዩል ኤፊሽንሲ በጣም በጣም ትልቁ ሪዝን ነው ፕሌኖች በዛ ሌভেল ላይ ሄደው ሌভেল ፍላይት ላይ መሆን ያለባቸው ነገር ግን ከተወሰነ ደግሞ በላይ ከዛ በላይ ደግሞ መብረር የማይችልበት ሁኔታ አለ ስቲል እዛ ቢበሩ ኤር ሞሊኪውሎች ፕሌኑን ተሸክመውት ነው የሚወስዱት ከዛ በላይ ከሆነ ወደ ቫክዩም ወደ አውተርስ ኦርቢት የምንሄድ ከሆነ የታመቀ የኤር ሞሊኪውል ስለሌለ ፕሌኑ ከኤሮዳይናሚክስ ኢፌክቱን ሉዝ የሚያደርግበት ነገር ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ ማክሲመም ፕሌኖች የሚበሩበት የኮመርሻል ፕሌኖች የሚበሩበት 12 ኪሎ ሜትር ወይ 7.5 ማይል ያህል ነው ከዛ በላይ ደማችሁ በመክያት እንዳልኳችሁ ያየሩ ሞሊኪል በጣም ፊን ይሆነ ስለሚሄድ ፕሌኖቹን ፕሌኑን መሸከም አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ያስፈልጋል ያየሩ ሪአክሽን ማለት ነው በጣም የሚገርም ነገር ነው ከዚህም በተጨማሪ ኦክስጅንም ደሞ ፊዩሉን በርን ለማድረግ ኦክስጅንም ያስፈልጋናል ስለዚህ ኦክስጅንም እናጣለን ስለዚህ ፊዩሉን በኢንጂኑን በትክክለኛ መንገድ መብረር አያስፈልገውም ለዛ ነው ሮኬቶች ለየት የሚሉት ከዚህ ውጪ ካየሩ ውጪ ቫክዩም ውስጥ ያለው ከግራቪቲ ውጪ ሜዱ በመክንያት ታንካቸው ውስጥ ኦክስጅን ይዘው ከዛም ይቀጣጥሎንም ነዳጅ ይዘው አብረው ስለሚሄዱ ምንም በኤሮዳይናሚክስ ኢፌክት በርግጥ እስከም ከስፔስ ውስጥ ወደ ስፔስ ከመሄድ ያስፈልጋቸዋል ነገር ግን በአየር ግጭቱና በሞሊኪል ፕሬዠሩ ወይ ደግሞ በዛ አይነት ያውሮፕላን አይነት ኮንሰፕት አያስፈልጋቸውም በዚህ የተነሳ ማለት ነው። ሌላው በጣም ሁላችሁም ስትበሩ የሚገርማችሁ ወይም ማትበሩም ሰዎች የሚበሩ ሰዎች ስታዩ የሚገርማችሁ ነገር እዛ አይነት ከፍታ ውስጥ እንደምታውቁት ከፍ ባለን ቁጥር ኦክስጅን ይያነሰንም ይሄዱ መተንፈስ አንችልም እንኳን እንኳን እዛ አይደለም ትልልቅ ተራራዎች ላይ በመኖጣ ጊዜ መተንፈስ አንችልም ስለዚህ እዛ ፕሌን ውስጥ እንደነ ምን ተነፍሰው እንደምታውቁት ወደ ላይ ንስነውጣ ሞሎኪል ያንሳል 5.5 ኪሎ ሜትር ከባህል ወለል ከፍታ 18000 ጫማ ማለት ነው በመኖጣ ጊዜ በመድር በመድር ላይ ካለን ካለን የኦክስጅን መጠን በግማሽ ኦክስጅን እናጣለን ኦሬዲ አስቡት እንግዲህ 7 ኪሎ ሜትር ከፍ ስንል 25000 ጫማ ስንወጣ ኦሬዲ ዴዝ ዞን ይባላል በቃ መተንፈስ በማንችልበት ሌভেল ምንድር እንደርሳለን ማለት ነው አንድ በጣም በጣም ከባድ ነው ኦክስጅን ሌভেল አንድ ሶስተኛው ነው የሚሆነው በመድር ላይ ካለው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ
ይሄ በጣም በሚገርም የሆነ የካርበን ፕሬዘራይዜሽን ሲስተም በሚባል የቴክኖሎጂ የአውሮፕላኑ የቴክኖሎጂ ክፍል የሚከናወን ነው ካርቢን ውስጥ ይያልል ከመሬት እንዳለን መተንፈስ እንችላለን ይሄ እንዳልኳችሁ ፕሬዘራይዝድ ካርቢን ሲስተም እንግዲህ ነው ይሄንን የሚያደርገው ማለት ነው። ባጭሩ ፕሬዘራይዝድ ካርቢን ከኢንጂን ውስጥ ብዙ ኢንጂን ውስጥ እንዳልኳችሁ አየር ስለሚገባ ብዙ ኤክሰሲቭ ኤሮች አሉ ወይ ደግሞ ብሊድ ኤር የሚባለው ከዛው አየር ወደ ካርቢን ያስገባና ያን የሞቀ አየር አስተካክሎ አቀዝቅዞ ሞይ እንት ነው ሂዩሚዲቲ ጨምሮበት ለካርቢኑ የሚያቀብል ደግሞ የአውሮፕላኑ ክፍል አለ ስለዚህ ከኢንጂኑ እንጂኑ ማብረርና ያንኑ ሉ ጉል በሰጠው አውሮፓ ነው ማንሳፈፍ ሳይሆን አየርም የሚያቀበለን ከስከ ውጪ አየሩ አየር በእንጂኑ በኩል ገብቶ ተስተካክሎ ለሰው በመተንፈስ በሚቻል ሁኔታ ሆኖ ኦክስጅን እንዲሆን ሆኖ ኮንቲኒየስሊ ያንን አየር መተንፈስ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የካቢን ፕሬዠር ሲስተም እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ታዲያ ይሄ እንደዛ ከሆነ በኢመርጀንሲ ጊዜ ለምን እንደሆነ ታዲያ እያንዳንዱ መቀመጫ በላይ ምትበሩ ታቆታላችሁ ኦክስጅን ማስክ አለ ኢን ኬዝ ኦፍ ኢመርጀንሲ ይባላል ለምን እንደሆነ የሚያስፈልገን ቀድም እንዳልኳችሁ እንጂኑ መሽከርከር ቢያቆም ወይ ደሞ ክራሽ ያደረገ ቢሆን ወይ ክራሽ ላንዲንግ በሚሆን ጊዜ አየር በሚገባው ሁኔታ ወደ ካቢኑ ላይ መጣ ይችላል ስለዚህ የካቢን ፕሬዠር እናጣለን ማለት ነው በዛ ጊዜ ያ ለኢመርጀንሲ ሆነ ኦክስጅን ወዲያው ማረግ አለብን ያ ታዲያ ኦክስጅኑ ከነ ይመጣው ለኢመርጀንሲ ተብሎ የተዘገ በአውሮፕላን ውስጥ የተቀመጡ የኦክስጅን ታንኮች አሉ እነዛ ታንኮች አሉ አክቲቬትድ ሲሆኑ ያንን ሪዘርቭ ሆኖ የተቀመጠ ለአደጋ ጊዜ የተቀመጠ ኦክስጅን በማስቆም ማካኝነት ማረግ ይችላልን በጣም ከሁለት ደቂቃ በላይ መቆየት አይቻለም በአየር ላይ ያለው ኦክስጅን ስለዚህ ወዲያውኑ ማረግ ያለብንና ከጎናችንም ያለው ምርዳት ያለብን በዚህ የተነሳ ነው ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይሄን ይመስላል በጣም ሰፊ ኮንሰፕት ነው ያንዳንዱም ለየብቻው ክፍል የሚፈልግ ፕሮግራም ነው ነገር ግን አንድ ላይ አድርገ በጠየቃችሁ መሰረትን ያቀርብኩት ከዚህ ብዙ ነገር እንደተማራችሁ ይሄ አስደናቂ ነገር በአውሮፓና ወይ ሄሊኮፕተር ስታዩ እንግዲህ አትሊስት እንዴት እንደሚሰራ ማሰብ ስለምትችሉ ስቲል ፈጠራው ያስገርማል ነገር ግን ለምን እንደሚሰራ ወይ ለምን እንደይበር የተወሰነ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከማገኛችሁ ቸርሰምት